O Sinervin, organismo supervisor de la inversión en energía y minería, estuvo realizando una campaña de educación en la Plaza de Armas de Chancay. El ingeniero Oscar Chevarría señaló que esta institución está interviniendo en la facturación excesiva y en la mala calidad de energía eléctrica al usuario. Con la finalidad de realizar una campaña de educación a usuarios del servicio público de electricidad, o si le llega una factura excesiva con relación a, su, a sus consumos promedios, el usuario tiene el derecho a reclamar y tiene el derecho a que la empresa eléctrica admita su reclamo y, e, e investigue las causas de por qué se elevó la factura, por ejemplo. ¿no? Asimismo, si hubiese mala calidad de energía, también el usuario tiene derecho a reclamar. En fin. Las razones de los motivos de reclamo son diversos, ¿no? Y es por cualquier cuestión relacionada al servicio público de electricidad. Entonces, eso es lo que queremos explicar acá a los usuarios de Chancay. De hecho, estamos, eh, además de estar acá en la Plaza de Armas, hay muchachos que están eh, pasando volantes, explicando a, la, a cada usuario. Ojalá que, 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 que podamos a, alcanzar a, a la mayor cantidad de público posible. Señaló que aparatos electrodomésticos consumen más energía y dio referencias que hay que tener en cuenta. El aparato eléctrico que de hecho consume más luz es aquel que no lo apagamos después de haberlo utilizado. O sea, se trata de educar también a, la, a todos los usuarios en, el, en evitar el desperdicio de la electricidad. Los aparatos eléctricos es necesario utilizarlos, pero en cuanto termino, terminemos de utilizarlos hay que apagarlos. ¿No? Un foco que se quede encendido cuando no lo estamos utilizando, cuando una habitación está desocupada y hay una luz encendida, hay que apagarlo, porque ese foco sigue gastando energía eléctrica. Asimismo, si miramos televisión y tenemos el equipo de música encendido, más a veces la computadora, entonces, y bueno, no sabemos qué, qué artefacto mirar a veces, ¿no es cierto? Entonces es una manera de desperdiciar energía eléctrica. Hay artefactos que son muy potentes, como las cocinas eléctricas, las duchas eléctricas, ¿no es cierto? Son los que van a consumir más energía cuanto más tiempo los tengamos en uso. Si nos vamos, si vamos a tomar una ducha de agua caliente, utilizarla el menor tiempo posible o el tiempo exactamente necesario, ¿no? Si vamos a cocinar en una cocina eléctrica, de igual manera, ¿no? Eh, un, un horno microondas aparentemente es, un, es bastante potente, pero también es el artefacto más eficiente que existe, o sea, utilizarlo eh, no es tan, tan oneroso. ¿no? como a veces utilizar la misma cocina eléctrica. Explicó cuál es la función de Del Nor en la interrupción del servicio con el usuario. Las interrupciones del servicio pueden darse por dos motivos. Uno, eh, cuando son programadas por un mantenimiento, la obligación de Del Nor o de las empresas eléctricas en general a nivel nacional es notificar con un mínimo de 48 horas los trabajos de mantenimiento indicando qué tiempo es el que van a, se va a demorar. Claro, pero muchas veces no comunican, cortan eh, de improviso y a veces pues este, sin duda dificultan la labor de muchas empresas. Definitivamente. Y ese es el otro tipo de interrupciones, las imprevistas o imprevisibles por razones a veces ajenas a, a, a la empresa, ¿no? A veces por falta de mantenimiento o por un accidente, que, que un carro que haya chocado un poste o alguna ave que se paró en una línea y ocasionó un cortocircuito. Sin embargo, la obligación de la empresa es acudir a la reparación inmediata de esas deficiencias y hacerlas en el menor tiempo. De otro lado, el usuario tiene el derecho a ser compensado por la falta de energía eléctrica cuando las interrupciones son mayores a cuatro horas. Eso lo determina la ley de concesiones eléctricas. O sea, sí. Eh, si las causas de la deficiencia son atribuibles a la empresa, o sea, un descuido de la empresa, la empresa está obligada a compensar económicamente a los usuarios ¿no? con el descuento de las unidades de energía dejadas de recibir durante el periodo de la interrupción. Eso es lo que dice la ley actualmente. ¿no? Indicó que sin Hermín puede sancionar si verifica la falta de atención y a su vez expresó la forma de comunicarse con este organismo supervisor. En principio, ¿no? va a obligar a la empresa a subsanar la deficiencia al más breve plazo y de corresponder va a aplicar las sanciones conforme lo estipula la, la normatividad vigente. Ante cualquier deficiencia se comuniquen con la empresa eléctrica y si no son atendidos se comuniquen con Ocinermin al teléfono 219-3410 
no, estamos, tenemos en nuestra página web www.osinermin.gov.pe nuestro correo electrónico atención al cliente arroba .pe, y también en el Facebook y en el Twitter. Por todos esos medios pueden comunicarse con nosotros y nosotros vamos a intervenir al, eh, al más breve plazo para la solución de las deficiencias aquí en esa localidad y en general a nivel nacional.